ditat të dashur miq, jemi si të zodit live në Radio Televizionin Shqiptar me jetë Shqiptare. Dhe shumë tematika do të kemi mundësit të diskutojmë edhe sot temat të ditës, si që është edhe argumenti parë që do të njës vetëm pas pake, do të flasim për alarmin e Generalve të Natos se Putini mund të godas e Europën, por sa gjasa ka të ndodhë një skenari tjilë. Por nga nga tjetër do të flasim edhe për njësmën fol shqipt të autoritetit media dhe audiovizive në vend, që është një njësme që synon të parandaloj fjallet e huaja në median shqiptare. Do të kemi një intervjis shumë interesante, kështu që juftoj të nëndishin në fund të programit, sepse do të kemi me një mjek neurokirur, ga është një mjek shqiptar i cili e tonë në Spanjë. Por, do të kemi gjithashtu edhe një reportaj shumë të veçant për të prezentuar, gazetarja jonë ka mundur të gjurmoj disa pensionist italian të cilët kanë zjedur të jetojnë në Shqipëri. Qëfar nuk do të kemi sot një të Shqiptare? Po, por njësë me njëherë diskutimin për temën e parë, Europa po përjeton një nga momentet e saj më të trazura të pakte në shekullin e fundit. Pas Ukrajinës, generalet e lartë të Natos kanë para lejmëruar se Vladimir Putin mund të sulmoj shtetet e tjera të Europës, si një sulm kjo edhe ndaj përëndimit, por sa të mund shme janë dhe sa të vërteta që ndrojnë pas të gjitha këture para lejmërimeve. Do të ndjekim si fëllim një insert dhe më pas do të njësi pisetë në studio. Dhe për të folur për këtë temi, ju prezentojmë e tërtuarit në studio dhe për mes lidive të drejt për drejta, ju prezentojmë së pari zotin Mal Berisha, ishë ambasador, diplomat, për shëndetje mirë se erdhët. Njësu e gjitha, falim dhe rishë. Falim dhe rishë. Knajsi të kemi. Knajsi që jeni me ne, ju prezentojmë gjithashtu zotin Kreshnik Osmani, që është kryetar i Levizje Sadeo. Falim dhe rishë që jeni me jetë shqiptare. Mirë se ju gjej, të parë, sepse do të kemi disa syresh, ju prezentoj me Henry Hadjira, njësë e politikës gjermane dhe konsulent për shëndetje, mirë se erdhët në programin tonë. Falim dhe e që jeni me ne, regjia do të mundësoj që ta kemi më qartë lidhjen Skype. Po ndërko, për të njësur bisede në studio dhe për të njësur me një shqetsim të shtuar, në fakt që nga lufta në Ukrajinë, u bëdi sa ko që artikulohet në format të ndryshme njërë shqetsim nga NATO, pas taj mobilizim sa i takon në rikëthimit të shërbimit të detyrua shmushtarak dhe flitet të razira konflikte luftra në Europë. Sa gjasa ka të ndodhë një skenari tjilë? Zoti Berisha? Nga burojnë të shqecime. Falim dhe rritë për ftesën dhe për pytjen. Sigurisht që gjithë qydetar i Evropës nuk mund tjetë indiferent dhe i pandjeshën dhe i njeftimeve të tila të cilat bëhen nga njerës të cilat janë në sferat më të lartë të drejtimit ushtarak të Evropës e sotshme. Pa. Dukë u këthuja dhe përvojeve të më parshme të konflikteve në Evropë, Kjo gjë duhet mërë shumë si rëzisht, por unë nuk besi se ka vend për shumë frik dhe pesimizm, për shkak se në qovë se i shofim konflikte në më parëshëm, më tragjik që ka përjetu kontinenti a i luftës dytë bërnore, kur Gjermania militariste arriti të mobilizën të një sasi shumë të madhe njëzdisht dhe armatimesh duke këthy gjithë Evropën në një shesh lufte, Në atë kohë nuk ishe një organizat që i unifikon të interesat e vendeve të Evropës të cilat në atë kohë ishin në format të nërshme regjime, shkjo si sot, që janë të gjitha vendet të cilat kanë sisteme demokratike me zjedhe të lira dhe me sisteme kontroli, check and balance që përku përshien parlamentet, presidentet, ekzekutivi e tjerë. Pra, Në një aspekt, një thirje e tjilë për shumë vigilens dhe për gaditje për të mësë ndodur e që ata kanë frikë, me nëjë se është me vend. Nuk me nëjë që është akoma momenti që të thurë që ne duhet frikësohemi nga lufta, kur me nënë që ajo vinë darë se e natës me Rusi në shumë tani ma, shumë e gjatë, që fillon në veri të Finlandës. Pra ju zëtë i berisha thoni që mund të ketë luft, por nuk është të një afer, pra ndaj duhet mobilizohemi. Unë me nëjë që paralemrimër për rëziku në luftës dhe për i kësaj përgaditja për në spadur luftë në qënë jëtë e këlufta. Kjo është e që më nërë. Në fakt, nëse i referojmë, ja sajtë qëfar nga thënë generalet e lartës të NATO, sonë se të paktën bërna një tri vjeqarë në jemi të rezikuar, pra kanë dhënë se të thua është tre vjeta fatë kohërë. Dhe po të referojmë edhe deklaratave të krerëve nga shtetet si Gjermania, mbretëria bëshkuar, nga një tjetër Suedia dhe Lituania kanë dërmar masa për thirje rekrutësh. Të gjitha këto deklarat 
atëherë unë për të mos kryuar mbi vendosje të kë ajo që tha ambasadori, kam dëshirë të bëj një panoram të qartë sa më të shkurëtër që të kuptohet gjithë konteksti i këtyre deklaratave dhe mënyra se si ne duhet të aledzojmë situatën. Mendoj që ne për të kuptuar atë që është duke ndodhër dhe për të kuptuar rritmin, frymën dhe projekcionin e këtyre deklaratave duhet të kuptojmë që farë po ndodhë më thelpë në botë sotë. Ajo që po ndodhë në botë është thyrja e rendit botëror që nisi me invadimin e Rusis me pushtimin e Ukrajinës, nisi të dyshkë kurtin, pra në momentin që Vladimir Putini hyri në Ukrajin për të pushtuar Ukrajinën, pavarësi sa i tha unë kam një rezik që është NATO ja për në vjetë të kufit e mi, aty u thyje statu kuja e rendit botëror, që do të thotë kemi fuqit të tjera të cilat duan dhe kërkojnë prej përëndimit, prej Washingtonit, prej Londres, prej Bruxellit, që botën do të të drejtojmë të gjithë bashkë. Ky është një moment të tranzitor në të cilin po kalon planeti dhe këto moment tranzitor e kemi hasur në të gjitha momentet tranzitore të kalimit nga një epok në epok tjetër, nga një mbretëri të një mbretëri tjetër, nga një mbretëri të një mbretëri, nga një perandëri të një mbretëri, por i formatohet bota por i formatohen e kujlibra geopolitik dhe geostrategik në të gjithë globin, kemi fuqi të reja si që është Kina dhe Rusia të cilat duan të bashkë qeverisin planetin në shtetë bashkuarat Amerikës dhe sot jemi përbal një fërkimi, një përplasje e cila është duke u studiuar. Graham Ellison, një profesori Harvardit, ka shkruar një libër interesant që quhet Destined War, lufta e destinuar, dhe në nën titullin e librit thuhet Can America and China escape from Thucydides' trap? A mundet Kina dhe Shëbaja të largohen apo të shpëtojnë kurthit të Thukitidit? Që është kurthi i Thukitidit? Thukitidi ka qënë një historian, i lashtë grek, i cili ka studuar, është marë me shkruar e një historisë e përplasjes në nërmjet Spartës dhe Athinës. Sparta ishte fuqia që sundonte, nërsa Athina ishte një fuqi në rritje. Fuqia në rritje e Athinës edhe pse nuk kishte luft në thel, shqetson të Spartën dhe vetë në vetë vetë rritje e Athinës e bëri Spartën që të hynë luft në Athinën. Kjo ngrihet sot si paralele në dërmjet Shëbas dhe armiku të saj më i madhë që nuk është Rusia, por është Kina. është Kina, po ndërko që farë cilë kjo, Zotë Osmani, sepse në momentin që flasim të ndryshimin e një rendi, por nëse kemi e aktualizohet pashkuar... Kemi tentativ për të ndryshuar rendin, botëror, dhe tentativ për të thyrë unilateralizmin dhe botën e drejtuar vetëm nga shtetet pashkuar. Po që farë ndodhë, nëse Rusia për shumë vëllë është kundra, edhe ka dalë kundra aliancës së NATO-s, nuk është një gjere, por nga ana tjetër në kurris të kujt do të bjerë e gjitha kjo, sepse Rusia gjithmon në mënyrë indirekte të pak të në bild para disa kosh që mendohet se do të sulmoj pjesën lindore të aliancës, vëndet e Baltikut, Rusia, po kështu njësë pra, dhe dhe qëfar ndodhë? Po, dokumenti sekret ka dalë për para 5 ditësh, e kanë zirë Gjermanët, e kanë zirë dhe bildi, që shumë shpet Rusia do të godasë. Tani, a janë duku përgatitur... Shumë shpet dherin korik, thë është dokumenti sekret? Pikrisht, pikrisht. Pse dherin korik, në korik fillon në fushata për zgjedet amerikane, në nëntor janë zgjedet në shtetë bashkuat Amerikës, kemi një Amerikë sot të qarë, e cila është duke u e theluar qarjen, bota pret zgjedet në bashkimin e Europian, pret zgjedet në Amerikë, pret zgjedet në Rusi, dhe të gjitha këto sinjale, qoftë përgatitjet për luft, qoftë përgatitjet ushtarake, politike, për ti para prirë, një situatet pa këndshmet mundshme lufte, unë bje dhe akord ma të që tha Zotë i Perisha, që nuk ka vënd për panik, por nuk ka vënd asë për gjumë në të njëtë nko, pasi situata globale është jashtë zakonisht e komplikuar në këtë moment geopolitik të rezikshëm të planetit, ku ka qartësisht fuqitën nda të cilat duan të ullin shtetë bashkuarët Amerikës nga froni i botës. A do të lejojnë ata, a do të lejojnë NATO, a po jo? Ska ko dhe ska vend për gjumë, nuk duhet shqetsojmë i pas ko për gjumë, po kjo mobilizimi është një loj shqetsimi. Jo, është shqetsimi, sepse ka dhe një pytjet madhe. Para 4 ditve, ish shefi i shërbinës sekrete britanike më i gjasht, thot, dy do tjenë pikat më të nëzehta 
që do të diktojnë të ardhmen e botës në vitin 2024, por edhe në vitet në vijim. Një konflikti i shëbahas me kine, në detin e kine si jugut, dhe në Tajvan, por industrinë e madhe është dibat në vete kontrolin e lojës industrisë mikroqipave dhe Tajvanit, dhe pika e dytë thota i është zgjedhja apo rizgjedhja e presidenti Donald Trump në shëba. A do t'ja dal Trump të vi apo jo, sepse thota i Donald Trump me rikëthimin e ti mundet të trondis të gjithë lojën, mund të kthejt avolinën për mbys, mundet të ketë zhvillime radikale në mënyrën se si do të silet të NATO-ja me aleatët e saj, a do të kemi një tërheqet që bëhave nga NATO, apo jo në rrasë se nuk paguhen parat. Po dhe në fakt, ishë presidenti Trump është një orë për qëndrimet e ti skeptike ndaj NATO-së dhe rizirja e ti nësa mund të ndryshoj edhe këndvështërimin. Jo, a i nuk është skeptik, a i thot, 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 a i për atë sigurin të uaj. Pse? Sepse, në qofë se shtetet antaret NATO s'kam detyrim kërshia aleancës të paguen 2% të GDP-s për dhimit brëndshëm bruto për aleancën, Donald Trump thot ju në Europë jeni duke bërë qef, për bëni luks, për merë një gjashë javë pushime në vit, keni pensionet mira dhe keni siguracione shëndetsore të mira. Ndërkohë thot, unë paguaj për sigurin të uaj 1 trilion dolar dhe këto para po i marrë nga taksa paguësit Amerikan, të cilët nuk e kanë këtë jetën e mirë. Kështu që, anglizit thot, you get which you pay for. Ti do të marrësh vetëm atë për cilën ke paguar. Dhe në këtë dimension, pritet të shikohet si do të zhvillohen gjarjet në shtetë bashkohet Amerikës, si do të shkojnë rjedhat atje, dhe cili do tjetë qëndrimi arqëmi Amerikës në botën e re, pra në post zgjedet Amerikane, do të kemi një ardhje të Trump, apo do të kemi rekonfirmim të presidentit Biden, apo do të kemi Michelle Obama që do të hyjë ndoshta si kandidate surpriz që mund të akthej prap lojën e para, të gjitha këto kalkulime e bëjnë sot NATO-në që të mobilizohet për para fundit të vitit, që të marrë të gjitha masat për gjithë skenarët e munqëm, të cilët mund të diktojnë një destabilitet të munqëm qoftë në Ukrajin, qoftë në linjen apo në atë që sot është quetur traktati i Varshavës brënda ombrellës e NATO-së i kryuar për të ndalur rusin në lindje dhe për të parë më pas se si do të percepitojnë këto përplasje në në Europën për ndimor. E zërojme dhe pak më shumë bisedë, në fëtojmë tani në këtë diskutim Henry Agjira, i cili është konsulent dhe një si politikave i Gjermane. Henry, për shëndetja. Për shëndetja, për rojë që më gjëllë më mirë tani? Po, dhe gjëllë shumë mirë. Besoj edhe tjeke ndjekur dhe dhe gjuar bisedën që zhvillua me Zotin Berisha dhe Osmani dheri më tani në studio. Dhe doja të dhja një perceptim të parë se si po përjetohet në Gjermani veçanërisht gjithë këtë trumbetim i autoriteteve dhe krerve të natës për sulme të rejat të mundshme në Europë. Ate, që pëse dhe më për para një sulme vetëm për më përstritë të tëri, këtë një që të mund të regullohet? Po, do t'i kërkojmë regjisë që ta sistemoj problemi. Ok. Në që të dhejmë për para një tullë nga anë e rustit konsideroj si i pa mundur, apo për e ashtoj të anë i kënë nuk është mërrasit. Dhe kjo është ajo që fjetë gjitha gjitha të tjarë në vindje. Të anë i një tullë nuk shikoj, nuk presepoj në si pa mundur, nda i ka fillore gjitha përgatitjet nga Ministrë e Mbrojtjes për skenarët në ndryshme. Kjo gjë me terëzisht nuk pritët që ju përmëndë edhe diçka nga bilë cajtum një sot mi mund që me kote shkurtër në korik, Ministri Mbrojtës të shprejur që në qopëse ka një skenar atër në 5-10 bilët e arqme, duhet që gjema një atjet e përgatitur në qopëse ka një sun dhe një bërit natë, sepse edhe më më sitë për minë Gjemani, artikull i pjesë i bënë bashkë i natë, që këndra dhe të natë për bënë bashkë i natë për bënë bashkë i natë. Henry, po, kur thuar për përgatitje, për qëfar përgatitje është konkretisht e ke fjallën, për qëfar për përgatitje Gjermania dhe cilat janë masa që e po ndërmerë? Gjermania, Ministrinë Mbrojtjes, ka është duke përpilua një plan që quet operacion, plan Deutschland, ose o plan, dokumenti nuk është akoma zyrtar, është duke u përpunuar edhe me ndojtë dhe në fund të marshë të tjeri përpunuar me qësë atë kanë kursuar disa informacionin në përmedja 
ku janë masat, edhe më shpejnë masat që do mari ushtëria gjëmare, lidur me një stulm apo të mundë shumë. Edhe këtu, ata i identifikojnë katër fusha kryetore në cilat mund të vinë stulme, një është fake news dhe dezinformimit, cilat janë aktualisht edhe më përpara kanë qënë duke janë dhëmë duke, tjetëra është hakerime në kompanit të mbrinë. Pra e që konsiderojtë se lufta i bride? Pa. Pa. Po, tjetëra është pionimi, që ata parashikojnë pionime në zonat aktuara apo në vendodit të aktuara, si edhe sabotimet të infrastrukturës kritike me trupa speciale. Edhe për gjitha këto të kata janë duke u bërë disa strategi, duke marë masat të ndryshme për të parandaluar. Në Gjemani është pak e komplikuar të të në përshkak të Republikës Federale, të të disa kompetenta janë të ministrisë, një ka disa kompetenta në të landëve, dhe këtu nuk është e letë nga në demokratike për këti përshpektuar gjërat. Me gjitha të në qëndër të këti operatoni është edhe rjetizimi i ushtrisë gjëmane me departamentet e sigurisë në landet të ndryshme, edhe me kompanit e infrastrukturës kritike. Po ndërko, si ka qënë reagimi, ose qëfar djetë për teja saj që ka u shkrua në media, që Ministri i Mbrojtjes në Gjermani ka kërkuar rikëthimin e shërbimit të detyrua shumë ushtarak, që më pas edhe Serbia e kërkoj një gjithë të tilë, dhe që ka rritur shqecim dhe angët, po themim, edhe mes qytetarve, se qëfar pëndodhë që duhet të kthejet shërbimit të detyrua shumë ushtarak. Si është perceptuar atyre, cila është e vërteda? Në një orin time, nuk është plan në këtë o plan, në këtë planin operacional, nuk përpshqiet këtimi i shërbimit të detyruar, po këtimi i shërbimit me ndëshirë. Do me thënë, kjo është përdore dhe në përpara, duke që të shumë ushtarë në ratë të mi do të detyruar në shkojnë në përfronte, ka nevoj për ushtarë që tjenë në zona, të nëzën për shërbime që tjenë në zona të ndryshme ku ka ku ka prezent të shtria, dhe këtu qytetarët mund të me dëshirën e tyre, mund të lajmërojen edhe të jenë pjesë me dëshirë. Kërket, dyrtare është nga partia që është të një opozitë të duja, ata kërtari Fridish Mertz e ka kërkuar rikëtimin e praqinit të shtarake me detyrim. E qartë. Falendorim shumë që ishtit me ne në këtë komunikim të drejt për drejt edhe që nësodhët një panoram nga Gjermania, duke qënë edhe ma afer aty edhe nësodhët informacion më konkret. Falendorim shumë që ishtë me jetë shqiptare. Falemderit. Një përshëndesim. Zotë Berisha, një pyetje për ju duke patur parasysh që përmëndi dhe kolegu në lidhjen drejt për drejt, sa i takon artikullit 5, ku të gjithë të vëndet që janë vëndet pjesë të NATO-s, bëhen bashkë në kohë lufte. Qëfar duhet të themi ne për Shqipëri duke zbritur pak në realitetin Shqiptarë dhe e që në interesohë më shumë brënda trojve tona? Duhet të flemë gjumë edhe timi rehatë se se kemi NATO-n, apo dhe ne duhet mobilizohemi? Në fakt, në pëllqem pjutja ju për shkak se duke si kur vendet antarët NATO-s e marrin këshu si të mirë qenë faktin që janë të mbrojtur nga NATO qëfar do që të ndodhë, dhe sa do pak ose sa do shumë të kontribojnë për natën, prapë se prapë më djehen në një, si me thënë, në një mburoj, ka një mburoj. Unë, para se të vja këtu, marë pak, e përdisoa vetë pak me këtë dhe, vje të rejë që pavarësisë se të gjitha vendet antarët natës vjekin një politikë të përbashkët e cilat dizajnohet mirë në headquarter, në shtabin e përgjithshëm, të NATO-s qoftë në aspektin politikë, qoftë të shtarak, të gjitha kanë karatistikat e veta. Për shumë, parashutistët e një vendi nuk i kanë të njëtë atmjetë për parashutim njësoj si që i ka një vend tjeder. Pra, këtë duhet të gjitha të harmonizohen dhe në qoftë se NATO e balafashot me atë që të klasim të shi një luft ku tjetë e përshirë për shkak se goditet një për i vendeve, atëre du tjenë edhe mjetët të unifikuara. Në fakt, për të këtë, ta mama sa e pyti së ku në jemi më të interesuar, ku është Shqipëria në këtë. E para jërë është një në raktët më të rëndësishme, më historike dhe më pozitive për cilat ka kalu kombion është antarësimin NATO. 
Kjo naturisht nga ka bërë që të, si kanë të flejë mrahat, flejë mbi dafina. Pa. Por kjo që thashë në fund, nuk duhet jetë ashtu krejt, krejt. Mm. Për është syve se, me sa di unë, vetëm një pik një e GDP-s, një pik një përqinë e GDP-s unë, shkon në bugjetin e NATO-s. Qa do thërë, ne nuk japim kontributin e duhur. E dyta, ne jemi plëtsisht të demilitarizu. Me sa di unë, ne kemi vetëm jetë konsore. Mm. Edhe Macedonia i ka dhjetë tanke më duket, e kam pa një list të numri tankëve që ka në vendet antarët NATO-s, Shqipëria është e fundit dhe e vetëmja që nuk ka as një tankë dhe as një fluturak, as një aeroplan. Pa. Pra, ne kemi vetëm forca komësorë. E, nuk duhet të, 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 të jemi ashtë të e, relaksum që jemi antarët NATO-s dhe qëfar do që të ndodhë, sepse në fund fare në jemi antarët NATO-s, po mas nesh, ose pra nesh, më mirë të them, është një vendi cili është pjesë e kombit tonë, nuk është shtetë si ne, si që është Kosova. Kosova, po. Por dikur që së është antari natës, u fut me trupa i vrau njërëzit më nga kufirit mm. Kosovës. Natyrisht, ne nuk dalin do të nga politika dhe ato kornizet në cilën e, jemi antrasu në NATO, që ne të nërhymë në Kosovë për të mbrojtë atë nga një e, sulëm i një vendi jo, jo antari natës, si është Serbia, por nuk është se ne dalin nga detyrimë që i kemi për pjestartë e kombit to. Në anën tjetër, natyrisht, nuk i di në qëfar e, situate gjindet ushtria jon, nuk, nuk s'kam qenë ushtarak, nuk po, po, qenë. Mm-hmm. por ashtë ash ushtria jon, me ato mjetë që ka, me atë kontingent ushtarë që më duke se arrinë dhe reke 8.000-8.500 veta, i cili zbret për ditë për shkak edhe të rënjë së numrit popullësis, a bëjnë ata stërvitjet e dura, janë të pregaditur mirë për një luft e cila ju e përmenet është luft hibride, si luft e cila po drejtojët më shumë drejt mjetëve që nuk janë përdojrë dhe rrësot si që ndronë lufta kybernetike, pa. të cilën nuk ka dhe në antarët NATO-s përvesh Amerikës që mund të mbrojët në qovë se mm-hmm. nuk ka mbrojën nga Bruxelles. Pra, nga jo që kuptova, nëse kuptova sak, Zotë Berisha, ju jeni që ne duhet mobilizojmi për të këthyër, ndoshta edhe shërbimin e detyrua shumë ushtarak, me shënëse ju thatë që ka shumë pak ndërko një pjesë edhe po largohen nëse referojmi dhe, dhe, dhe të rinjve kërësi, shpo nga anë atjetër edhe për, për tu për tu pa isu, po themi... Nuk mund të shkoja të këdrafti ose të këthyrja në narë me detyrim, mm-hmm. por mund të shkoja të kajo që e para të thyrët në rëgjegjes patriotikët, njërëzve të cilët, sëpse gjithmon, njëriu që mobilizot uh, ushtarakish në një vend, mas pari ka një, një ndjesit brëndshme, një thyrët brëndshme për të mbrojt vendin e vetë. E dytë atë tjenë të paguar mirë dhe të kenë kushtet dhe rëthanat e mire, qofë në kazerma, ku janë qofë në momenti kër ata mund të kërkohet mobilizimi dhe ne kemi trupa që shërbe në kuadrin në atës dhe për pa, zonë atë tjerat konfliktëve. Pa, pa. Dhe, Uh, një kujdes më i madhë nga duhet dhe më shqipës, që edhe, edhe jetë, e thashë në fillim, nuk duhet të amarim të mirë qenë antrasimin në ato, por si një uh-huh. detyrim në fillim dhe Qaj. si një uh, favor shumë të madhë që jemi aty. Uh-huh. Por uh, kjo, 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 kjo ndjesi nuk duhet në lej, si që thamë në fillim, që t'jemi në flemë në dafina, flemë dafina. sepse lufta edhe mund të ndodhë, Evropa është balafashu me luftra, nuk të lasim për shekullu në të mdhjet, po më vo, lufta dytë bërnore ka të regu që, e, e, si me thanë, ajo heqja me rakut se një njëri si Hitleri, në rrasin konkret si Putini, e, vjen në pushtet dhe themi e ka marrë me votën e parlamentit, e, a i në fakt Hindenburg më duke që ja i presidenti ja të hershu mm. i Gjermani që ja mori po thuj se me dhunë, Gjermanët të cilët u fasionun nga parulla nacionaliste të asa Gjermanis madhe, dhe pasaj ardhëm të ka e dhe qëfar shohin sot në fakt. E, thua që i kanë humë 320.000 ushtar rusë. 320.000 ushtar është numër shumë i madhë kërë me nojmë nërë shqiptarë. Pa. Por në 180 milion rusë, 320.000 nuk jonë nëjë numër ashtë i madhë, dhe kanë popullësi shumë të madhë. E qartë, po, por ata rusët me mjetët që kanë, mund bëjnë dëmë, sa do që, po të shofi shifrat, sot Rusia ka 4.200 tanke aktive që mund të hedhë në front, po NATO e ka 22.000 tanke, pra, ka një disproporcion, mm-hmm. ku në është kushtë do të andes fitilin e luftës, sepse jam i sigur që kundë kësa e NATO që kemi sot nuk ka shtetë në botë që fitilin. Uroj, mos shkojmë dhe i të këndezja fitilin, zotë i bërisha, po. Zotë Usmani, nuk e di se si e shikoni ju këtë qështjen e sigurisë të Shqipërisë edhe 
sa, sa të mbrojturi jemi pa qka se jemi në mbrojën e NATO-s? Me ndoj gjithashtu se siguria Shqipëris është mënyrë të drejt për drejt e lidhur me prezencën e sajnë NATO, po. por kjo nuk do të thot as pak që ne duhet më shtetemi vetëm të NATO, jo sepse NATO mund në braktis një dit, por sepse në një moment të një konflikti masiv, lërqëft, vetë shtetet antarët NATO-s përveç koordinimit në tërsin e tyre si një blok dhe një front i madhë, se cili shtetë do të mendoj për vetë në vetë filimisht. Po. Pra, brënda vetë NATO-s, ne duhet jemi të përgatitur që ne shtëpin ton mendimën që mund në japin alatët, partneret e tjere e tjere, ne duhet vetë jemi të përgatitur. Do të që në vëndi vogëlë, në avjen radha është qështja, sepse në momentin që sulmojnë shumë vëndë e një herë, është saj konsiderojnë në Shqiprin, dhe kjo është një shqetsim që me të ndrejnë, e me ndoj gjithë më rëndësit, radha në Balkanit nuk e di as kush. Balkani është fuqi baruti i cili me një ku i shkrep se ndizet. Rusia mund tjetë e interesuar, mund tjetë e interesuar që ta ndez një vatër të saktuar, mund të provokoj në përmjet të vuqicit, në Kosovë vuqici e tregoj që ishte i gachëm në Bajnsk, në përmjet sulmeve, në përmjet luftës hibride me grupet vogla militare, terroriste, të destabilizoj situatën atje, nuk përjashtohet mundësia që Putini të ndez apo të provokoj për qëllimet të tjera masive, një konflikt në Balkan, qoft dhe të parashikuar si të humbur për e ti, për ta humbur këtu dhe për të fituar diku tjetër, por ajo që në unë kam dëshirë dhe preferoj, apo anoj që të shohë, është se kjo në zehje e madhe, mendoj se mund tjetë një një nëzehje e madhe, një përgatitje, një alarm i cili e ndalon vetë luftën të ndodhë. Pra, të gjithë dë palët, duke të reguar muskuit, duke dalë para pasqyrës dhe duke të shikohë, shikohë sa e kam pulpën, sa e kam trajsepsin, sa e kam muskulin, sa e kam kjo mundet të parandaloj, sepse të dyja palët kanë thënë që në këtë moment që Ukraina po e humbet luftën, Zelenski po i thotë përëndimit, po e humbëm luftën në Ukrajinë, si që po duke gjasat, do ju vira dhe ju, ndërkohë Amerika ka bloku, Kongresit dhe Senati kanë dhe s'ka më para për Zelenski, e kështu me ratë. Pra, ku do të shkojmë, e rikëthejmë edhe një herë këtë Graham Ellison, i cili studion në 500 vjetë, si ka ndodhur këto përplasjet ndërmjet, apo transferimi nga perandoria në perandori, nga Habsburgët të Kosmanët, nga Britanikët të Amerikanët, nga Britanikët të Portugezët dhe të Holandezët dhe Spanyolët, nga Amerika të Bashkimi Sovjetikë, nga Sovjetikët me Japonin, në 16 raste, thot Graham Ellison, në 16 raste studimi, ku ka kaluar fuqia, apo ku ka tentuar të kaloj fuqia nga njëra forcë, eksistente, tek një forcë rivale në ngritje, në 16 raste, 12 raste kanë kaluar me luft dhe më përplasi të përgjakshme dhe vetëm 4 raste kanë kaluar pa luft. Si që ishte rasti për shumë, i mbas luftës dytë botërore, kalimi i pushtetit ekonomik planetit nga Londra në Washington. Por jo se kishin konflikt ndërmjet njëri tjetërit ata, por sepse habitati i kryuar pas luftës dytë botërore e transferoj peshen ekonomike nga Londra në Washington. Për edhe një fjalit të fundit të lutët, par nga ky këndë vështrim, ne duhet përpichemi të kuptojmë se në qinë vjeqarin e fundit, apo në Në 16 rastet, 4 rastet që kanë qënë me pashë, janë në 100 vjeqarin e fundit. Që do të thotë, se egzistonë mundësia që nëzehja e madhe dhe tregibi i muskujve të jetë një parad e cila indihmon palët të mbrinë sa më shpejt, fuqit botërore, në një marveshje të madhe që e shmange dhe luftën, pa shkua drejt luftës. Dhe unë mendoj dhe preferoj të besoj se do të shkojmë drejt kësaj, pasi vetë Washingtoni, Londra, Brukseli, Parisi dhe Pekini, janë të vedishëm dhe kanë thëmë se një skenar bërthamor do të ishte shkatërues për gjithë. Absolutisht. E drejt. Do të kalojmë tani në Angli, sepse do të bisedojmë me kolegun ton Daut Dauti, i cili do të nga siel edhe qasje në Angli dhe mbretërisë të bashkuar në lidhje me këtë alarm që është ngritur të ashme. Zotit Dauti për shëndetje. Shëndetje. 
Besoj e ndoj që të biseden edhe do doja të dia qasjen tuaj, por edhe informacione që ju zotëroni në lidhje me atët shfarë thuhet nëndzë dhe në si përfaqe nga autoritetet e mbretërisë të bashkuar. Po, kjo të që të mërsa dhe gjova unë, nëse i bion tuaj është, në pani pa dhe dolit nga kërkesa, apo ankesa e gjenëfalit të atër këtë samëpërs i cili u drejtua qeverizë njërit pjekëpar sa ditësh me lajmin se Britania ma dhe nuk i ka po nëtë mirë me ashtë e këtë ushtarak numëri ushtarve është zvogluar nga 150 mesa kështë në vitin 2012 të ashtë i ka rëndë në 71 mi dhe është jona për këpësërim, për jo për gjeni tjera, për në të gjithat pashkuar të gjitha këto gjeni, numëri i ushtarve nuk du këtë jetë numëri cilit do të mund të avullon të njësull në kundër Britanisë madhe. Në të rëshë qësur një kundër Britanisë madhe për të jashtohet për atër së njësë e Rusia nuk ka kapasitete ashtë transportuës se që të bëjtë dhe ta invadoj Britanijin e madhe, po Britanija madhe është antare e NATO-s dhe që farë do vendi NATO-s që të sudmohet, atër Britanija madhe ka për gjërësi që të involvohet edhe ajo në luft për shkakt regullave. Por, dhe më thëndë, kërkesa e Sanders, generali Sanders, ishte u prit në mënyrë në mjatë dhe fasusën, më shtonë nga disa qashtet të cilat të të janë marrë me këtë matik, por a i kërkonë dhe duke se është arritëm në pak të shmëri që numëri është arve të rritët të gjatë viteve të arshme dhe të rritët të dhe bugjeti për ushtri këtë fanimi ke i cili pashtu është zbukuar duke dashur që të kusehet për shumë arsyje, për shkak se me rrërë një kutini në pushtetë në vitin 2001 a i shihe një Britani të madhe si njeri pashësor dhe si njeri miqësor me të cilin Britani këtë punë të kishin miqësi të re, ma dhe a ju për ta shmirë dy herë në si musafirë, sa që mërëtresha shtroj darë për te. Ta shti gjerat kanë dryshuar ashtë shumë të një politike tjilë, da e rusishë është reguar se ka qenë naive, nuk është dashur ushtria që të zvoglohet për kodra zetë që të rritët dhe një gjë tjilë duket se do të mëtohet gjatë një të të tashë. Zotit, a u të referuar e saj që kreu i ushtris së mbretërit së bashkuar Zotit Petrik Sanders thotë se është reduktuar shumë në numëri i ushtarve. Këmësoris kjo nën kupton se ka nevoj është bërthirje për e krujtë të rinjë dhe a ka gjasa që të rikëthet detyrimi për të bërë shërbimin ushtarak? Jo, dhe të rrimi nuk, spaku nuk flitet në publikë, që se të bëhet, nuk bëhet jo asë për mobilizim të përgjithshën, për shkjo nga për conscription, si përën, e ka një termi dhe qanë që është nën mobilizim për Britani, këtë është kush për ndohan aftesat për shërbim mushtarak, që nuk është, po e përstërisë dhe njëherë, nuk është mobilizim i përgjithshën, mirë po, është një kërkes që duhet të rritet në një ushtarve, jo vetë një ushtarve, por të organizohen kurse të kadetve që njërzit e moshave të ndryshme zakonisht të rrimt, të angazhohen në aspektet e emësimit të shkasive ushtarke. Këto kurse kanë egzistuar në maherët, por si duket gjatë dekadës e fundit edhe kjo është lën pashdore dhe këto klube të cilat kanë bërë ushtrimin e generatave të reja janë zvogluar. Por njëri në gjallë e pilë e këti aktiviteti u shtarak për Britani në madhe nuk duke së është të një problemi madhe për pashtu e se Britani këtë këtë eksperiencë të madhe që nga lufta e pare dytë dhe dinë se si organizohen të si firme njërzit dhe si ushtrohen. Por e tëra ajo që përkom Sanders dhe Kreu u shtarak për Britani kështë që të ngritet një vetë dhije të qytetarët britanikë se punët nuk janë mirë dhe të pregaditet opinionin në rrasë se ndodhë që shkërta i këmpi këti u shtarak dikën e Evropa për të dhe në Britanit të rënit të modhët. Më dhe kjo është të rajot që të tentëm të bëjë kreu u shtarak britanikë dhe duke që edhe politika britanikë është në pajtim e këtë.
Por në fakt, sa, sa ndje dhe sa përjetojt reziku një kërcenimit të mundshëm, sepse referuar asaj që fartot sekretari i mbrojtjes, Grant Sheps, a i thot se ka baruar tashmë koa e paches dhe jemi, jemi duke levizur nga një bot pos lufte, në një bot para lufte. Pra si pas ti është koa që të rimeret në mbrojtje Europa nga tërbimi Putin. Do e të dhja, si është perceptimi edhe i Britanikve në lidhje me këto deklarata? Në këto deklarata nuk janë kundërshtuar, sënse është vrejtur një, një aktivitet se nga ajo se i kapi për shtypje që të falë për të nikë se është të ukojtë mobilisimi për zëtëshëm. Ajo nuk, nuk është duke ndohme, për është duke, duke u ngritur një bedije, duke ushtuar numëri ushtarve, duke ushtuar edhe bugjeti, dhe gjithashtu që kjo bëhet të tarve me dije se Britania Amave ka avtime edhe jo vetëm për të mbrojtë të rritorin e sajtë, por edhe nëse ndodhë diska tjetër në vendet të fare të natës. Dhe ma djelë në vendet tjera, si që është rasti, si që është rasti me Kosovën, cilën cilën gjë hurin e pah me vizitën e ti në Nord Cameron, të pëtë ajo në kështë një simbolit të në qanë vizita e ti në Kosovë, pa si që në dhe mjurë të tërthort vën me dhije se Kosova është vendit të cilin Britanikët dhe të ambrojnë gjësësi dhe se nëse dështon rasti i mbrojtjes Ukrajinës, atëherë e Balkanit i vjenë rada dhe Kosova dhe tjetë bitja e fundit e mbërës e Evropës. Zotit Dauti, shumë falim dhe që ishit me ne në këtë komunikim drejt për drejt, ju përshëndesim nga jetë shqiptare. Përshëndesim dhe jurojnë punë të mbarë. Dhe për të përmbyllur, duke së kur qasja është ndryshme, një panoram tjetër në erdi nga, nga Gjermania, pavarësisht një panoram tjetër nga Britëria e Bashkuar, pavarësisht se konvergojmë ose mbrim në një pikme që se do flasim pastaj për mos përdorimin e fjallëve të huaja. Suedia e fundit fare, patëm një komunikim për atë do ditësh me një kolegë në Suedi, i cili tha se në gjdo shtëpi kam britu një letër nga shteti Suedez që të shprejnë nga dishmërin e tyre në situata konflikti për, për të mbrojtur vëndin nga moshat 18 dhe një 65 vjeqë. Më uh, <coughs> du të, të vjoj pak bisede pa. dhe miku tonë dhe një daud daudit e cili fletë për Britanin e madhe dhe du të krasoj pak me vendin tonë. Në tërisht gjerat janë kështu në distancë jo vetëm kilometrajë, por edhe mentalitet. Okay. Britanin këtë edhe në qofë se nuk e kanë sotat numërin e duhur, pa. ka një përvoj të luftës dytë bërnorë me atë e quët SOI ose ushtria e fshetë e qurqillit, e cila mobilizoj njërës në mënyrë vullnetare, njërës të më të gudësimshëm, më të rima, më të patriot, më të aftë që kishte, që ishë njërësit që dekodun gjithë ato mesajet e shetat Hitlerit, dhe që prishën ujnë e trash, arritën të sabotojnë ujnë e trash që do prodhoj në, në Norvegji, mm. pa ko për asë sa Hitlerit vrishtë e vetën, që ka do të keshë në shu botën plëtsisht. Ata kanë lënë 53 martirë këtu në Shqipëri, njërës të cilët ka nërë me luftu kretësisht mërë vullnetarë për të mirat e, e vendit vetë. Pa. E, tani, e, për Suedin, unë kam... Jo, për të kuptuar se qëfar duhet, kam, si duhet jetë hapi i jartë që një Shqipëris. Perceptimi im është që një komë si Suedia, me 9.6 milion banë në rrasë, nuk e di ka dhjeta për jo, që është në avangardën e teknologjisë i botës, e drejt. që është një në shtetet që prodhon makinerit më të mira cilësore në bot, mm. që ka soft power nga më të mirat në bot, është i komba që zhuar, sa e ka vun si duket në themel të, të <coughs> fal, filozofisë vetë, mbrojtë se atë që Amerikanti thonë, better safe than sorry. Pa. Ma mirë të jemi të sigurë për para, se sa pas e themi shna nodhi që nuk mërë masë. Dhe, 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 ajo që i kanë shpërnda, u menoj që është një lojë, nërgjejsimi populatës pa. për që ndë gatshëm mm. dhe me këta të asigurën e diska tjetër një mështetje gjithë populore për masat që qeveria së vëdhe dhe merë për të bërë atë që duhet për të mbrojtur në rast të një rëziku. A duhet, duhet marë e fundit fare, Zotë Osmani, duhet marë një, një hapi tjilë dhe në vëndin tonë? 
vëndi yun besoj që i ka informacionet e dura që komunikojnë në kanalet e Ministrisë Mbrojtjes, me NATO, me partneret, besoj në këto informacionet nuk i kemi, sigurisht, dëgjoj në rastet ndryshme, më shkruajnë nga vëndet ndryshme të botës miqë, këtu po marim moshqime, këtu po në Gjermani është tensioni manë, së e di kështu, në Finlanda shtu, ka një panik për hirës vërtetës, ka një loj mobilizimi, ka një loj trëmbje të njerëzve, mesajit duke që është për cilë, mendoj që edhe këtu nuk ka nevoj për panik, nuk ka nevoj për të trënditur, por që pa diskutim, mendoj që organet e mbrojtjes apo të sigurisë në Shqipëri duhet në momentin e caktuar, nëse ka frikra, nëse ka rezicje caktuara, duhet të gjenë mënyra për të përcijel mesaje dhe për të përcijel si pas rritmit që duhet, si pas tensionit që për cilë dhe situata, të për cilë i në mesajet e dura që edhe ne, edhe shqiptarët, të jenë të përgatitur, aqë sa duhet të jenë të përgatitur, sepse nuk është një qëndi e madhe, kjo është historia e botës, është luftra për plasje, pache, qëtësi, të një. A do ketë situata apo jo? Unë këtë nuk e disë, se jam është arak. Nuk kemi asë orakull për duke parashikime. Asë nuk bëjmë do të, por me ndoj që do të kur pika e vlimit e kalon atë, besoj që do t'i kemi informacionet se nëse do duhet merët në një masa, po jo. Në fakt, Andri, taj që është e fundit, po unë kam një të fundit fare, sepse e njësëm e një panoram të përgjishme të Europës dhe të duhet të mbëllim e Europën. Nuk e di cilat shëte shikoni ju si më të rezikuar në në kërcenimin e Putin. E fundit fare, shkurt? Me nga një fjali, nëse... Nuk besoj... Ok. Falim dhe. Nuk besoj që ka një atë që është në atë që kemi parë dhe rritani më nërës si kanë rrjedhur në gjare dhe rritani linja e parë e rezikut është tek linja nga Finlanda e veriut dhe rri në jukë pra të Ukrajinës pra është fronti i parë Europa lindore Latvia, Estonia, Finlanda Moldavia pra ky bështë mendoj që mund tjeti i parë i Polonia në rast se mund të ketë ka përcime pastaj apo një strategi tjetër për të kaluar luftën apo për plasin dhe konfliktin zemër të Europës për qëllimet të tjera strategike që ne nuk i dim të një, mund të ndodhet, por nuk mund të thuhet saktësisht se kush janë më të rezikuarit, përveca ajo që duket më pamjet parë është aksi i Europës të ndore në kufi me Rusin. Zotë Berisha, për ju? Unë e shof zhvillimin e këtë një njëgjari në fakt, unë sa po vi nga Amerika dhe kam njek me shumë kujdes debatet në Kongresin e Amerikan, Republikanët atje ku nështojnë atje alokimi në një shumë e shumë madhëm duket 60 miliard në Ukrajin. Por, ajo që farë ka ndodhë të ditë në Amerikë, në mentalitetin e masës Amerikanëve dhe të Kongresmenëve është korupcioni në Ukrajin, i cili ka dhe një goditje negative të jashtë zakonshme. 20 milionët dolarve të shdukur me armë të pa blera, duket se i kanë dhe në Ukrajinës një goditje negative, dhe në qovë se presidenti Zelenski, i cili më fakt është të ashgjimtar i një plejadet njërgjës korruptum që nga Timoshenko, Jukashenko, për Poroshenko e Meral, a i në fakt duhet kështë e bo shumë kujdes, sepse taksa pagusit Amerikan japë 110 miljard, kur në fakt në qovë se kalon në rrugët e New Yorkut dhe të New Jersey shef njërës të cilët flejë një ashtë. Kjo është një sakriti shumë e ma dhe popullët e Amerikan për një vend që është largë me ta dhe që natërish barëzuar në principet të demokracisë edhe të drejtave njërzorë është... Dhe 20 milion që është vetëm maja e zbërë. Pikrish, pra. Dhe në qovë se Zelenski të leda i edhe thot që kanë hangër dardha mas meje, nuk është i gjeja mirë për NATO. Ne ju falendërojmë vërdet shumë për të gjithë analizën edhe gjithë komendetuaja për situatën, ne vlerësëm shumë që ishet njëtë shqiptare. Falendërojmë. Falendërojmë. Ne do të ecim e reklama, po. Po, sepse më pas do të zerë diskutim një temë shumë interesantë.